Funchal Airport on the island of Madeira is one of the most difficult places in Europe to land a commercial plane. It wasn't easy to build a runway here back in the 1960s. Madeira is basically one huge mountain just sticking out of the Atlantic Ocean. There isn't any part of this island flat enough for long enough that it can support a runway. But with a lot of earth moving, it was possible for them to build one short runway, enough for the relatively lightweight aircraft of the day. And then European tourism and the package holiday boom started and planes kept getting bigger. The runway was extended another 200 metres in the 70s, but it still wasn't enough. There was nowhere to extend to. There was another bit of cliff a few hundred metres to the east that could technically be flattened, but between there and the existing runway, there was nothing but air. The only option was to build a bridge, big enough, wide enough and strong enough somehow to handle a fully loaded airliner landing on it. Basically, to put most of a runway up on stilts. So that's what they did. Eu vim para a Madeira em 1995 para a construção desta obra. Era um dos 40 engenheiros que estavam a trabalhar aqui ao mesmo tempo. Fui o último engenheiro a sair daqui. Então estive aqui aproximadamente nove anos. No final fui diretor do projeto. A ideia foi construir esta estrutura em metão armado que acrescentou sensivelmente mais mil metros à pista. A pista existente era uma pista já, já alta, já tinha uma cota superior aos terrenos onde para onde a pista se podia alargar. Então o que teria que se fazer, teria que se arranjar aqui uma estrutura gigantesca em termos de aterro, que não se conseguia também arranjar material. Os pilares são todos iguais, as chapatas são todas iguais, as vigas são todas iguais. Então, quais é que são os grandes desafios? É exatamente fazer a primeira vez. Fazer o primeiro troço de pilar, fazer o primeiro, o primeiro troço de viga, fazer o primeiro troço de laje e a partir daí conseguir manter um determinado ritmo de execução. It's only when you get underneath the runway and stand up close that you realise the sheer scale of this. It's unlike any other space I've ever been in. There's a whole boatyard under here, a go-kart track. The noise you can hear is industry. There's more than 30 metres between each of these pillars. The tallest ones are more than 50 metres high. Just the base of each pillar is taller than I am. The foundations go far down into the ground. This whole area had to be flattened and stabilised so it could stand up to the weight. O problema não é a aterragem do avião. Mal comparado é uma mosca que cai na sopa. O problema aqui é o peso da estrutura, o efeito sísmico, o efeito estrutural é muito mais significativo do que o peso do avião na fase da aterragem. A estrutura de betão armado, ela só tem uma junta. São apenas duas estruturas, não é mais do que isso. A estrutura tem dois elementos de segurança para os aviões. Tem o guarda-rodas, que é uma estrutura em betão que pretende segurar as rodas do avião, ou seja, e a seguir tem a barreira inclinada, que tem como finalidade tentar segurar o avião em caso de haver um acidente. On its own, a runway on stilts shouldn't make a landing more difficult. A runway is a runway, right? The difficulty comes from what's around and under it. The mountains cause fast, gusting winds, and the approach path has a late, low turn that requires special training. And pilots aren't even allowed to start that training until they've had 200 hours flying the type of aircraft they'll be landing here. In the airport documentation, there's a line that says pilots should watch the wind indicators on the runway, because occasionally they will indicate wind from opposite directions. To be clear, this is safe. There hasn't been an incident on this runway in nearly half a century. For most passengers, this is just a normal landing at a normal airport, or at worst, a bit of a bumpy, turbulent landing. And the reason for that is a lot of pilot training and some very big civil engineering. Esta obra é a obra da vida de uma pessoa. Pela sua dimensão, pela sua complexidade, pela sua importância para a região, não se tem mais nenhuma obra semelhante a esta. Na minha vida valeu nove anos, mas não valeu só nove anos da minha vida, valeu nove anos da minha vida e na vida de mais 1500 pessoas que participaram aqui na construção da obra e que se não fossem elas a obra não se conseguia fazer. <música>